ওয়েলকাম ব্যাক বন্ধুরা মামুন একাডেমি থেকে আমি আব্দুল্লাহ মামুন আবার আপনাদেরকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো আপনি কিভাবে সাম করবেন বিশেষ করে সাম ফাংশনটি ইউজ করবেন বন্ধুরা এটা কোনো জেনারেল সাম না বিশেষ করে এটা হচ্ছে একটু ইন্টারমিডিয়েট এবং অ্যাডভান্স লেভেলের সাম আপনি যে সামটা পারেন সেটা হচ্ছে আসলে বাদশাদের সাম যেমন আপনি যদি এখানে ক্লিক করেন অল্ট ইকুয়াল প্রেস করেন তাহলে এটা সাম হয়ে যাচ্ছে কারণ হচ্ছে এগুলো হচ্ছে সবগুলো হচ্ছে নাম্বার ফরমেটিংয়ে করা ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইভাবে নাম্বার ফরমেটিং করা বাট কোন সংখ্যার শেষে যদি কোনো টেস্ট থাকে কোন নাম্বারের শেষে যদি আপনার টেস্ট থাকে যেমন আমি যদি এখানে লিখি যে পঁয়তাল্লিশ কেজি হ্যাঁ এরকম পঁয়তাল্লিশ কেজি দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে টেস্ট এটা যে টেস্ট এবং এটা যে নাম্বার এটা আপনি কিভাবে বুঝবেন যেমন আমি যদি এখানে পঁয়তাল্লিশ লিখি এই যে এখানে যখন আমি পঁয়তাল্লিশ লিখতেছি সেক্ষেত্রে এটা ডান দিকে অ্যালাইনমেন্ট হচ্ছে দ্যাট মিন্স কোনো নাম্বার অবশ্যই যদি সেটা নাম্বার ফরমেটে থাকে তাহলে সেটা ডান দিকে অ্যালাইনমেন্ট হবে আর যদি সেটার সাথে টেস্ট থাকে যেমন এখানে যদি এম লেখি আমি দেখেন এটা লেফট অ্যালাইনমেন্ট হয়েছে দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে টেস্ট ফরমেটে তো আপনার যদি এরকম ডাটা থাকে যে নাম্বারের সাথে টেস্ট ফরমেট থাকে সেক্ষেত্রে আপনি কিভাবে সেটা সাম করবেন অনেক সময় আমাদের বিশেষ করে যারা ইনভয়েস তৈরি করেন তাদের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাকে আসলে একজন পুলিশ অফিসার রিকোয়েস্ট করেছেন যে ভাই আমি অনেকগুলো গাজা এরকম আছে গাজা মদ এই সেই জিনিসগুলো আমরা যোগ করতে হয় তো সেই জিনিসগুলো আমি কীভাবে যোগ করব যেমন আমার সংখ্যার শেষে লেখা থাকে যে এত কেজি এত টন এরক এত গ্রাম এরকম লেখা থাকে তো সেই জিনিসগুলো কিভাবে সাম করবেন আজকে আমি আপনাদেরকে সেটাই দেখাবো তার আগে বলে নিচ্ছি আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে এখনই এখান থেকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন কারণ সপ্তাহে বৃহস্পতি শুক্র শনি তিন দিন আমি তিনটা টিউটোরিয়াল আপলোড করে থাকি আপনি যদি সেই আপলোডেড ভিডিও নোটিফিকেশন পেতে চান তাহলে এখনই এই যে বেল আইকন আছে এখানে আলতো করে একটা সোয়া দিয়ে রাখুন যখনই আমি কোনো ভিডিও আপলোড করব এই জায়গাটা আপনি সাথে সাথে তার নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন আর আপনি যদি মনে করেন যে এখন ব্যস্ত আছেন ভিডিওটি দেখতে পারবেন না তাহলে সেই ভিডিওতে গিয়ে এই যে ঘড়ির একটা কাটা আছে এখানে আপনি ক্লিক করবেন তাহলে আপনার এই ভিডিওটা এই নোটিফিকেশন বারে এখানে লাইব্রেরিতে আপনার যোগ হয়ে যাবে আপনি যে কোনো ফ্রি টাইমে আপনি এটা দেখতে পারবেন তাহলে বন্ধুরা কথা না বেরিয়ে চলুন আমরা সরাসরি প্রজেক্টে চলে যাই ওয়েলকাম ব্যাক বন্ধুরা এই টিউটোরিয়ালটি করার জন্য আমরা যে ফাংশনটি ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে সাবস্টিটিউট সাবস্টিটিউট আমরা যে ফাংশনটি আছে সেই জিনিসটা আজকে আমরা এখানে ইউজ করব তো তার আগে আমরা একটু দেখে নেই যে সাবস্টিটিউটের আসলে বেসিক কাজটা কি বেসিক কাজটা হচ্ছে আমি এখানে যদি একটু দেখাই যেমন এখানে লেখা আছে কি এক্সেল টু টেন এখন এক্সেল টু থাউজেন্ড টেনে আমরা এখানে চাচ্ছি যে আমি এখানে এক্সেল টু থাউজেন্ড সিক্সটিন লিখবো যেমন দেখেন ইকুয়াল সাবস্টিটিউট ওকে আমি এটা এখানে ট্যাব কি দিয়ে এটাকে আমি ফাংশনটাকে সিলেক্ট করলাম ওকে দেন হচ্ছে টেস্ট টেস্ট মানে কোনটা আমার এইটা আমার যে সেলটা আছে সেই সেলটা আমি সিলেক্ট করলাম দেন হচ্ছে কমা কমা দেওয়ার পর আমাকে কি দিতে হচ্ছে ওল্ড টেক্সট এই যে দেখেন এখানে দেওয়া আছে কি ওল্ড টেস্ট ওল্ড টেস্ট মানে আমার কোনটা আমি চাচ্ছি এখানে এক্সেল টু না এখানে হবে এক্সেল টু থাউজেন্ড দ্যাট মিন্স এক্সেল দুই হয়ে যাবে এক্সেল দুই ষোলো তাহলে আমি চাচ্ছি কি টু থাউজেন্ড টেনটা থাকবে না তার দ্যাট মিন্স আমার পুরোনো টেস্ট তা পুরোনো টেস্টটা আমি এখানে টাইপ করে দেবো ইকুয়াল টু টেন হ্যাঁ টু থাউজেন্ড টেন এখন আপনি বলতে পারেন যে ইনভার্টেড কম আপনি কেন ইউজ করেছেন ইনভার্টেড কম আমি ইউজ করেছি এই কারণে কারণ এটা হচ্ছে টেস্ট ফরমেট আপনি যদি কোনো টেস্টকে আপনি যদি ইউজ করতে যান কোনো ফাংশনের ভিতরে সেক্ষেত্রে আপনি এটা ইনভার্টেড কমার মধ্যে দিয়ে দিতে হবে আমি আমার ই ফাংশনের টিউটোরিয়ালে এই জিনিসটা আমি আলোচনা করেছি আপনি চাইলে সেই ভিডিওটা দেখে আসতে পারেন এবার দিব হচ্ছে আমি কমা কমা দেওয়ার পর হচ্ছে নিউ টেস্ট নিউ টেস্ট কোনটা দ্যাট মিন্স আমি নতুন যে টেস্ট আমি দিতে চাচ্ছি দ্যাট মিন্স দুই হাজার দশের জায়গায় কি হবে দুই আমি এবার ইনভার্টেড কমা ক্লোজ করে দিলাম ওকে এখন আমি এটাকে যদি এন্টার দেই তার মানে কি হয়ে যাচ্ছে এক্সেল টু দ্যাট মিন্স আমার এক্সেলটা টু নেই এখন এক্সেলটা হয়ে গেছে টু দ্যাট মিন্স এই টু থাউজেন্ড সে ষোলোতে রূপান্তর করে দিয়েছে আমি সাবস্টিটিউট ফাংশনটি দেখালাম এই কারণে কারণ আমার আজকের ভিডিওতে এই জিনিসটা ইউজ হবে তো আমরা আমাদের টিউটোরিয়ালটি শুরু করে দিই ওকে তো যে ফাংশনটি আমি ব্যবহার করবো সেটা হচ্ছে সাবস্টিটিউট তো শুরু করি ইকুয়াল সাবস্টিটিউট ओके दिन हे टैप की टैप की देवर पर हमें क्यों करते हैं टेस्ट टेस्ट हमें सिलेक्ट कर दीते हैं टेस्ट हमें सिलेक्ट कर दिल ओके दिन हे कमा कमा देवर पर
ওল্ড ফরম্যাট কোনটা ওল্ড হচ্ছে কেজি আমি কেজিটাকে চেঞ্জ করতে চাচ্ছি কেজিটা চেঞ্জ করে আমি কি করব কিছুই করব না কিছুই না করার জন্য আমরা কি করব ইনভার্টেড কমাকে দুইবার টাইপ করব আমি এবার যদি এন্টার দেই এবার হয়ে গেল কি উনপঞ্চাশ এখানে আমি একটু আবার আপনাদেরকে একটু বলে দিচ্ছি এখানে আমি ইনভার্টেড কমা যেটা ইউজ করেছি তার মানে কি আমরা কেজিটাকে উঠিয়ে দিয়ে আমরা যদি সেটাকে ডজন করতে যাই ইনভার্টেড কমার ভিতরে ডজন আমি দিয়ে দিলাম ডজন হয়ে গেল বাট এখানে তো আমরা ডজন দিব না এখান থেকে আমরা জাস্ট কেজিটা আউট করে দেবো কেজিটা আউট করে আমি কি করব কিছুই থাকবে না এখানে ব্লাঙ্ক হয়ে যাবে দ্যাট মিন্স উনপঞ্চাশ কেজি থেকে কেজিটা উঠে যাবে তো কেজিটা উঠে যাওয়ার জন্য আমি এখানে ডাবল ইনভার্টেড কমা দিলেই এটা ব্লাঙ্ক হয়ে যাবে ডাবল ইনভার্টেড কমা যদি কোনো ফাংশনের মধ্যে ইউজ করা হয় তাহলে সেখানে ব্লাঙ্ক হয়ে যায় এটা হচ্ছে এক্সেলের একটা সিস্টেম তো এখানে যদি ডাবল ইনভার্টেড কমা আমি দিয়ে আমি যদি এটাকে এন্টার দিই তাহলে দেখেন এটা হয়ে গেল এখন উনপঞ্চাশ এটা কি হয়েছে এটা আসলে কিন্তু হয়নি কারণ হচ্ছে দেখেন এটা হচ্ছে এখন টেস্ট ফর্মেটে আছে তো আমি তো কোনো টেস্ট ফর্মেট আসলে যোগ করতে পারবো না কারণ টেস্ট ফর্মেট তো যোগ হবে না তো এই টেস্ট ফর্মেটটাকে আমরা যদি নাম্বারে কনভার্ট করতে যাই সেক্ষেত্রে কি করতে হবে এখন আপনি মনে করতে পারেন এটা যে টেস্ট ফর্মেট তার প্রমাণ কি তার প্রমাণ হচ্ছে এই যে দেখেন এখানে উনপঞ্চাশ যখন আমি লিখেছি তখন এটা বাম দিকে চলে আসছে আমি যদি এখানে কোনো সংখ্যা লিখি দেখেন এটা ডান দিকে অ্যালাইনমেন্ট হয়ে গেছে যেটা আমি টিউটোরিয়ালের প্রথমে আপনাদেরকে বলেছি যে আমি নাম্বার লিখলে ডান দিকে অ্যালাইনমেন্ট হচ্ছে যদি আমি কোনো সংখ্যা লিখি বাম দিকে অ্যালাইনমেন্ট হচ্ছে দ্যাট মিন্স এটা কিন্তু এখন টেস্ট ফর্মেটে আছে এই জন্য এটা বাম দিকে অ্যালাইনমেন্ট হয়েছে তো কোনো টেস্টকে যদি আপনি নাম্বার ফর্মেটিংয়ে কনভার্ট করতে চান সেক্ষেত্রে আমি এটা শেষে যদি শূন্য যোগ করে দেই সেক্ষেত্রে এই ভ্যালু যে কোনো সংখ্যার শেষে যদি আমরা শূন্য যোগ করি মানে যে কোনো সংখ্যার সাথে যদি আমরা শূন্য যোগ করে দিই তাহলে সেই সংখ্যার কিন্তু কোনো ভ্যালুর চেঞ্জ হয় না যেমন দেখেন এখানে শূন্য মিন্স শূন্য দ্যাট মিন্স এখানে শূন্য যোগ করার কারণে এখন এটা নাম্বার ফর্মেটিংয়ে চলে গেছে তো ফিল হ্যান্ডেল করে আমরা এটাকে পূরণ করে দিলাম এখন হচ্ছে আমরা এটাকে সাম করব তো আমরা চলে আসি আমাদের মূল সূত্রে ওকে ইকুয়াল এস ইউ বি এস সাবস এস এস ইউ বি এস সাবস্টিটিউট ওকে দেন হচ্ছে আমার এই যে টোটাল অ্যারেটা অ্যারেটা আমি সিলেক্ট করে দেবো আমি কিন্তু এখন এখানে সিঙ্গেল সেল সিলেক্ট করতেছি না এবার আমি অ্যারে সিলেক্ট করতেছি ওকে অ্যারে সিলেক্ট করার পর আমি দিব হচ্ছে কমা কমা দেওয়ার পর আমাকে ওল্ড টেক্সট ওল্ড টেক্সট কোনটা বন্ধুরা ওল্ড টেক্সট হচ্ছে কেজি কেজি আমি ইনভার্টেড কমা ক্লোজ করে দিলাম এই কেজির জায়গায় আমরা কী দিতে চাই আমরা কিছুই দিব না দ্যাট মিন্স এটা ডাবল কোটে ডাবল ইনভার্টেড কমা দিয়ে আমরা এটাকে ব্লাং রাখলাম এবার হচ্ছে ব্র্যাকেট ক্লোজ এবার কি আমাদের জিরো দ্যাট মিন্স জিরো কেন জিরো হচ্ছে যে এই যে এই যে জেনারেল ফরম্যাটটা যেটা টেক্সট ফরম্যাট থাকবে না সেটা হয়ে যাবে নাম্বার ফরম্যাট ওবে এবার হচ্ছে ইনভার্টেড কমা ক্লোজ এবার হচ্ছে এই সূত্রটাকে আমরা সাম করব ইকুয়াল সাম এই টোটাল সূত্রটাকে আমরা নেস্টেড করে সামের ভিতরে এটা আমরা ঢুকিয়ে দেব এখন যদি আমরা এন্টার দেই তাহলে কি হয় দেখা যাক এটা কিন্তু হবে না এটা কিন্তু হয়নি কারণ কি কারণ হচ্ছে আমরা টোটালি সাম করার জন্য কিন্তু এই রেঞ্জটাকে সিলেক্ট করেছি দ্যাট মিন্স এই অ্যারেটাকে সিলেক্ট করেছি তো এটা হচ্ছে একটা অ্যারে ফর্মুলা আপনি যদি অ্যারে করতে যান সেক্ষেত্রে আপনাকে শুধু এন্টার বা কন্ট্রোল এন্টার দিলে কাজ হবে না আপনাকে টোটাল সূত্রটা টাইপ করার পরে আপনাকে দিতে হবে কন্ট্রোল শিফট এন্টার দেখেন এটা হয়ে গেছে দ্যাট মিন্স কন্ট্রোল শিফট এন্টার দিলে আসলে কি লাভ হয়েছে আপনারা যদি একটু অ্যাড্রেস বারে তাকান আমি যদি এখানে ডাবল ক্লিক করি তাহলে কিন্তু এই সূত্রটা নষ্ট হয়ে যাবে কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে অ্যারে ফর্মুলা আপনি ডাবল ক্লিক করলে এই অ্যারে ফর্মুলাটার থাকে না এটাকে আপনি এডিট মুড়ে দিয়ে কন্ট্রোল শিফট এন্টার এখন দেখেন আপনার এখানে কেজি টন যাই থাকুক না কেন আপনার এখানে কিন্তু এটা যোগ হয়ে গেছে তো বন্ধুরা আমি আপনাদেরকে এইটি একটু আরেকবার করে দেখাই আমি এখানে আর ইলাবোরেটলি দেখাবো না জাস্ট আমি একটু দেখাচ্ছি আপনাকে ইকুয়াল সাম আমি সাম করব ওকে সাম করব কোনটাকে সাবস্টিটিউট ওকে সাবস্টিটিউট দেন হচ্ছে আমার এই টেস্ট টোটাল অ্যারেটা অ্যারেটা দেওয়ার পর আমরা কি দেব এখানে হচ্ছে আমার ওল্ড টেস্ট ওল্ড টেস্ট কোনটা আমার ডি জেড মানে ডজন দেন হচ্ছে কমা এই ডজনটাকে আমরা কি করব এখানে আমরা কিছুই দিব না দ্যাট মিন্স ডাবল ইনভার্টেড কমা ওকে দেন হচ্ছে আমার এটা ক্লোজ ক্লোজ দেওয়ার পর এটা চলে যাবে হচ্ছে আমার টেস্ট ফরমেটের টেক্সট ফরমেট থেকে আমার নাম্বার ফরমেটিং করার জন্য আমাকে এখানে শূন্য আমি যোগ করে দিলাম দেন হচ্ছে আমার ব্র্যাকেট আমি ক্লোজ করে দিলাম এবার হচ্ছে কি বন্ধুরা কন্ট্রোল শিফট এন্টার এই যে দেখেন আটশো একাশি হয়ে গেছে তো বন্ধুরা আজকে আমি আপনাদেরকে দেখালাম আপনি কিভাবে জেনারেল সামনা যেই সমস্ত কোনো নাম্বারের সাথে যদি কোনো ফরমেট করা থাকে টেস্ট 
এই সাবস্টিটিউট এবং সামের অ্যারে ফর্মুলার মাধ্যমে তাহলে বন্ধুরা আমার আজকের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন আর ভিডিও সম্পর্কে আপনার যদি কোনো মতামত থেকে থাকে এছাড়াও আপনার যদি স্পেশাল কোনো বিষয়ের উপরে টিউটোরিয়ালের প্রয়োজন হয় প্লিজ আপনি কমেন্টস করে আমি চেষ্টা করবো সেই বিষয়ের উপরে টিউটোরিয়াল করে দেওয়ার জন্য আর বন্ধুরা এই ভিডিওটি আপনার বন্ধুদের দেখার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য প্লিজ আপনার এই ফেসবুকের টাইমলাইনে ভিডিওটি শেয়ার করতে পারেন আর আপনি যদি আমার ভাইরাল হওয়া ভিডিওগুলো এখনও না দেখে থাকেন স্ক্রিনে ভেসে ওটা ছবিতে ক্লিক করে সেই ভিডিওগুলো আপনি দেখে আসতে পারেন আর আপনি যদি আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন তাহলে বন্ধুরা পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে মামুন একাডেমি থেকে আমি আবদুল্লাহ আল মামুন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লা